నమస్కారం కాంతి ఉమెన్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నటువంటి మహిళలను పరిచయం చేస్తున్న ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ టి అనీ షరోన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ బాటనీ హెచ్ఓడి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ బేగంపేట్ హైదరాబాద్ మరి తను ఒక న్యూట్రిషనిస్టే కాకుండా ఒక టీచర్ అలాగే తనలో సోషల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి మరి తన మాటల్లో తన గురించి తెలుసుకుందామా నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి ముందుగా మీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పండి నాది నేను పుట్టింది విజయవాడ అండి కానీ మాది నా స్వస్థలం నర్సరావుపేట గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేట అనేది ఒక చిన్న టౌన్ గుంటూరు జిల్లాలో దాంట్లో నా బాల్యం అంతా గడిచిపోయింది నేను హర్డ్ హై స్కూల్ అని చెప్పేసి క్రిస్టియన్ మైనారిటీ స్కూల్లో నేను నా విద్యాభ్యాసం అయింది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాలేజ్ నల్లపాడులో చేశాను తర్వాత డిగ్రీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ గుంటూరులో చేశాను తర్వాత నాకు అక్కడి నుంచి నేను హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోసం అని చెప్పేసి తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి బాట్నీ చేశాను తర్వాత బిఎడ్ అండ్ పిహెచ్డి కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచే చేశాను మీ ప్రొఫెషనల్ జర్నీ గురించి చెప్పండి ఇప్పుడు నా ప్రొఫెషనల్ జర్నీ ఇలాంటి నాది పిహెచ్డి అంటే ఎంఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత నా మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ విత్ హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ బికాజ్ నా ప్యాషన్ ఏంటంటే టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ టీచింగ్ రీసెర్చ్ నా ప్యాషన్ ఏంటంటే నాకు ఒక అవకాశం దొరికింది హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో బయోడైవర్సిటీ స్టడీస్ కన్సల్టెంట్గా పనిచేశాను అంటే అప్పుడు గ్రీన్ హైదరాబాద్ ఎన్వాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని రాయల్ నెదర్లాండ్ ఎంబసీతో కలిసి గ్రీన్ హైదరాబాద్ ఎన్వాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక ప్రోగ్రాము లేక్ కన్జర్వేషన్ మీద జరిగింది సో దాంట్లో నేను ఐమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఐ వర్క్ యాజ్ అ కన్సల్టెంట్ బయోడైవర్సిటీ స్టడీస్ కన్సల్టెంట్గా చేసి ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ లేక్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ లైక్ దుర్గం చెరువు మన సీక్రెట్ లేక్ అంటాం కదా దుర్గం చెరువు తర్వాత సఫిల్గూడ లేక్ తర్వాత పెద్ద చెరువు నల్ల చెరువు ఇలాగ థర్టీన్ లేక్స్ మీద ఐ వర్క్ అండ్ ఐ సబ్మిటెడ్ ఒక ఫోర్ రిపోర్ట్స్ టు ద ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ విచ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ బై ద దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు so uh, looking at my performance the team uh, like leather and royal netherlands team vallu they have called me to work with them vallu to ni kalisi pan cheyadaniki chesina appudu all same lake um, uh, studies lo environmental studies lo almost hyderabad lo unna 76 lakes ni memo uh, ఇంపాక్ట్ ఎన్వాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ స్టడీస్ పొల్యూషన్ స్టడీస్ చేయడం జరిగింది అంటే వాటి హెల్త్ లేక్ హెల్త్ స్టడీ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బికాస్ ఐ వాంట్ టు పర్స్యూ మై పిహెచ్డి సో ఐ జాయిండ్ యాజ్ ఎ సెట్ నాకు టీచింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం రీసెర్చ్ కూడా సో ఐ జాయిండ్ ఏవి కాలేజ్ యాజ్్ అ లెక్చరర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నేను దోమలగూడ ఏవి కాలేజ్లో బాట్నీ లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ నేను పిహెచ్డి కూడా కంప్లీట్ చేశాను చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ సర్వీసెస్ త్రూ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ అట్ జన్గామ్ కాలేజ్ జన్గామ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ జన్గామ్ అండ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ ఐ వాజ్ ఆస్ టు Uh, work at uh, head office uh, commission rate for college at education hyderabad lo so there uh, nenu akkada academic officer ga pan chesanu andi academic officer ante uh, dantlo na role enti annante all colleges government degree colleges lo appudu maniki bifurcation jaragaledu kadante jaragaledu appudu unna degree colleges ma throughout 23 districts lo unna anni degree colleges lo na కి వెళ్ళడానికి అక్రెడిటేషన్కి వెళ్ళటానికి వాళ్ళకి సహాయపడటం తర్వాత కొన్ని కాలేజెస్ అటానమీ స్టేట్ అటానమస్ స్టేటస్ పొందటానికి సహాయపడటం తోడ్పడటము 
తర్వాత అకాడమిక్ ఆడిట్ అని ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ మేము సిసి వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేశారు సో ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే అన్ని కాలేజెస్లో మనకి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పని చేస్తే దానికి రికార్డ్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయం నాక్లో ఏం అడుగుతారు అని అంటే అగ్రిడిటేషన్లో ప్రతి దానికి కూడా ప్రూఫ్ అడుగుతారు మనకేంటంటే చేయటం వరకు చేస్తాం కానీ అక్కడ వదిలిపెట్టేస్తాం దానికి ఏం రికార్డు అట్లా మెయింటైన్ చేయం సో ఈ అకాడమిక్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ వల్ల ఏమైందని అంటే రికార్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తు అంటే కాలేజెస్లో ఉన్న అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి తర్వాత లెక్చరర్స్ల అకౌంటబిలిటీ కూడా పెరగటం స్టార్ట్ అయింది దానివల్ల ఏంటంటే ఒక్క వన్ ఇయర్లో ఇరవై రెండు కాలేజెస్కి నాక్ అక్రెడిటేషన్ తెగలిగాము అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకున్న ఆల్ కాలేజెస్లో చాలా వరకు కాలేజెస్కి నాక్కి పోవడానికి గుర్తింపు పొందటానికి అకాడమిక్ ఆడిట్ అనే ప్రాసెస్ చాలా దోహదపడింది దాన్ని మన అప్పుడు ఏపీ అసెంబ్లీ స్టాండింగ్ కమిటీ కూడా చాలా ప్రేస్ చేశారు ఆ ఇనిషియేటివ్ తర్వాత దానికి ఆ ఫార్మాట్స్ డెవలప్ చేసి అవంతా చేసింది అవి మన దగ్గరికి వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా రూసా గురించి అని అట్లా వేరే వాళ్ళ రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా వచ్చేవాళ్ళు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు మన దగ్గర అడిగి తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు ఈ ఫార్మాట్స్ ఎందుకని అంటే మీ కాలేజెస్ ఇంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అని అంటే మెకానిజం ఏంటి మీ సీక్రెట్ ఏంటంటే ఇది సో వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ఎస్పెషల్లీ చండీగఢ్ తర్వాత మేఘాలయ వి ఈ రాష్ట్రాల వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఫార్మాట్స్ని తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ కాలేజెస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇది నా అంటే దట్స్ అ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ తర్వాత నేను యువతరంగం అని చెప్పేసి అనదర్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టెడ్ బై కమిషన్ ఆఫ్ కాలేజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇదేంటంటే స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్లో స్టూడెంట్స్ అకాడమిక్ పరంగా తర్వాత కల్చరల్ అండ్ లిటరీ పరంగా తర్వాత స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ పరంగా ఎవరైతే ఇట్స్ లైక్ అ ఫెస్టివల్ యూత్ ఫెస్టివల్ సో అలాంటి ఫెస్టివల్ని గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి స్టేట్ లెవెల్ వరకు అది కండక్ట్ చేయడంలో ఐ వాజ్ ద కోఆర్డినేటర్ ఫర్ దాట్ సో అది దట్ వాజ్ అంటే అది చాలా నాకు మంచి గుర్తింపునిచ్చింది తర్వాత ఆత్మ సంతృప్తి ఇచ్చింది ఎందుకని అంటే ఇంతమందిని ఇన్వాల్వ్ చేయడము అనేది ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేయడం అనేది నిజంగా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ నాకు దొరకటం ఇది నా ప్రొఫెషనల్గా ఇది తర్వాత నేను చెప్పాను కదా నాకు టీచింగ్ అన్నా రీసెర్చ్ అన్నా చాలా ప్యాషన్ అని సో నేను ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు కాలేజ్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు వెళ్ళిపోవాలనిపించింది సో ఐ రిక్వెస్టెడ్ అండ్ వన్ బన్ బ్యాక్ టు కాలేజ్ అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను త్రీ మళ్ళా తిరిగి నేను రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ చేసుకోవడం తర్వాత మూడు టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా రాశాను అంటే నా ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎన్వాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్మీడియట్ తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు వచ్చిన అంటే ఇంటర్మీడియట్ మన ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ చదువుతున్న ఎన్వాన్మెంటల్ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఐమ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆథర్స్ సో తర్వాత ఇప్పుడు నా ప్రస్థానం ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కాలేజ్కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను ఈ మధ్యలో నా ఐఎమ్ బికాజ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ నా డాటర్ వచ్చేసి న్యూట్రిషన్ స్టూడెంట్ సో అలా ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఐ డిట్ సమ్ కోర్సెస్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ అది నాకు ఇప్పుడు నేను న్యూట్రిషన్ టీచ్ చేయడానికి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో తర్వాత టు హెడ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆ అవకాశం నాకు ఇప్పుడు దొరికింది అనమాట సో ప్రజెంట్లీ ఐ ఆమ్ హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్కి న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్కి మధ్య తేడా ఏంటి న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఇది ఒక ప్రాసెస్ న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే అది ఎలా చెయ్యాలి అని చెప్పడం ఎడ్యుకేషన్ ఓకే న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్కి చాలా ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్రూషల్ రోల్ ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ క్రూషల్ రోల్ ఎందుకని అంటే మనకి న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమి తినాలి ఎలా తినాలి ఏ మోతాదులో తినాలి ఏది ఎంతవరకు తినాలి ఏది తినకూడదు 
దేనివల్ల ఏమొస్తుంది తర్వాత ఏ వ్యాధులకి ఎలా దాంటి ఎలాంటి ఫుడ్ ద్వారా ఎలా మీరు అంటే డైట్ ఇవ్వాలి ఇదంతా అక్కడ న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన అంటే న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ అదంతా కూడా కవర్ అవుతుంది అనమాట రైట్ మేడం బాగా చెప్పారు అయితే రోజువారీగా తీసుకోవాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఏంటి రోజువారీగా తీసుకోవాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఉందంటే ఇప్పుడు మహిళలకి పురుషులకి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ బాడీ నేచర్ని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ న్యూట్రిషనల్ నీడ్స్ ఉంటాయండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ అనుకోండి లేకపోతే అంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా తీసుకుంటే చిన్న ఇన్ఫాంట్స్ చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ న్యూట్రిషనల్ డిమాండ్స్ వేరుగా ఉంటాయి ఏజ్ గ్రూప్ని బట్టి న్యూట్రిషన్ డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా న్యూట్రిషన్ వాళ్ళ చిన్న పిల్లలకి ఇచ్చే న్యూట్రి న్యూట్రియంట్స్ వేరుగా ఉంటాయి న్యూట్రిషన్ అంటే మోతాదులు వేరుగా ఉంటాయి తర్వాత అడలసెంట్స్ అంటే స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్కి వాళ్ళ డి న్యూట్రిషనల్ డిమాండ్ వేరుగా ఉంటుంది తర్వాత అడలసెంట్స్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ అంటే టీనేజర్స్ 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 అడలసెంట్స్కి వాళ్ళ న్యూట్రిషనల్ డిమాండ్స్ వేరుగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అడలసెంట్స్ ఏజ్ దట్ ఈస్ బిట్వీన్ చిన్నప్పుడు అంటే బాల్యానికి తర్వాత యవనానికి కూడా మధ్యలో ఉన్న ఇది అంటే దే ఆర్ రెడీ ఫర్ అ రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ సో వాళ్ళకి ఉన్న న్యూట్రిషనల్ డిమాండ్స్ వేరుగా ఉంటాయి అలాగనే వన్స్ అటైన్ అడల్ట్హుడ్ అప్పటికుండే న్యూట్రిషనల్ డిమాండ్స్ వేరుగా ఉంటాయి తర్వాత విమెన్లో వేరుగా ఉంటాయి మెన్లో వేరుగా ఉంటాయి తర్వాత మనం చేసే పనిని బట్టి కూడా అంటే మోడరేట్ వర్కా లేకపోతే సెడెంటరీ వర్కా లేకపోతే హై డిమాండ్ వర్కా వాళ్ళకి కూడా న్యూట్రిషన్ డిమాండ్స్ వేరుగా ఉంటాయి మహిళల తీసుకుంటే లాక్టేటింగ్ మదర్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి లాక్టేటింగ్ మదర్స్కి మామూలు మామూలు ఉమెన్కి మూడు కేటగిరీస్ అనమాట వీళ్ళకి డిమాండ్స్ వేరుగా ఉంటాయి సో ప్రతి స్టేజ్లో ఎలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి ఎలాంటి న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వాలి అనేది న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్లో మీకు చెప్తారు అది అంటే ఒక డైటీషియన్ లేకపోతే న్యూట్రిషనిస్ట్ కరెక్ట్గా అవి ఎన్నెన్ని ఏ ఏ మోతాదులు మనకు కావాల్సిన పోషకాలు ఇవ్వాలి అనేది సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఓల్డ్ ఏజ్లో ఎట్లాంటి న్యూట్రి న్యూట్రిషన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఒకవేళ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కువ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ లైక్ డయాబెటీస్ కానీ లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ లేకపోతే కొన్ని కొన్నిసార్లు సర్జరీస్ అయినప్పుడు లేకపోతే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఇట్లా వీళ్ళందరికీ కూడా అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ హెల్త్ కూడా న్యూట్రిషనల్ డిమాండ్స్ న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి సో న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ టీచ్ యూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మేడం ఇప్పుడు ఇండియన్ న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ అనేది ఎలా ఉంది ఇండియన్ న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ మనము తీసుకుంటే అంటే గత ఏడు దశాబ్దాలుగా అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే బ్రిటిష్ రాజ్ కాలంలో ఎట్లా ఉందంటే చాలా కరువులు తర్వాత కాటకాలు తర్వాత అసలు ఆహార కొరత చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అది కొంచెము మన పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెము పరిస్థితి కొద్దిగా మారింది కొద్దిగా మారింది కానీ కంప్లీట్గా కాదు ఎప్పుడైతే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ హరిత విప్లవం అని విని ఉంటారు కదా హరిత విప్లవంలో ఎట్లా అదంటే హరిత విప్లవంలో బాగా అంటే అవలంబించిన పద్ధతుల ద్వారా దాంటి బాగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైంది కాబట్టి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటూ వచ్చింది కానీ న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కంట్రోల్కి రాలేదు లైక్ క్వాషియార్కర్ అని అంటే ప్రోటీన్ లోపం వల్ల తర్వాత బెరీ బెరీ అంటే వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ లోపం వల్ల తర్వాత వైటమిన్ ఏ లోపం కానీ లేకపోతే అనీమియా ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు అంటే అప్పటికి ఇంకా కంట్రోల్ కాలేదు కొన్ని గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నారు తర్వాత అంటే ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్ట్స్ తర్వాత వీళ్ళంతా కూడా న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ గవర్నమెంట్ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంది అట్లాగా తర్వాత ఎప్పుడైతే అప్పుడు వీట్ అండ్ 
రైస్ మాత్రమే బాగా పండించడం జరిగింది హరిత విప్లవంలో అప్పుడు పల్సెస్ తర్వాత వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ గ్రో అవడం అంతగా పట్టించుకోలేదు దాంట్లో మనకి బేసికల్గా ఇండియన్ ఇండియన్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ మోర్లీ వెజిటేరియన్స్ సో దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోయేసరికి ఈ లోపాలన్నీ కూడా ఉండేవి తర్వాత వీటినన్నిటినీ కూడా అడ్రస్ చేస్తూ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని తర్వాత ఐయన్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తా అనీమియాని తర్వాత వైటమిన్ ఏ ట్యాబ్లెట్స్ తర్వాత వీటన్నిటినీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ద్వారా ఎడ్యుకేట్ చేయడం ద్వారా కొంతవరకు తీసుకొని వచ్చారు ఇప్పటి వరకు కొంతవరకు కాకపోతే ఆఫ్టర్ దాంట్లో మిలినియం అంటారు కదా ఇప్పటికి ఏమైంది ఏంటంటే గ్లోబలైజేషన్ ద్వారా ఏంటంటే మనకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ వచ్చింది తర్వాత మాల్ అదంటే నరిష్మెంట్ మంచిగా అయింది కానీ ఇప్పుడు కొత్త ప్రాబ్లం ఉన్నది మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే రెండు రకాలుగా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అండర్ న్యూట్రిషనే కాదు ఓవర్ న్యూట్రిషన్ కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్ కిందనే తీసుకోవాలి ఓబెసిటీ ఈజ్ ఆల్సో అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ నా అంటే గ్లోబలైజేషన్ నుంచి గ్లోబలైజేషన్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ ఇన్ టు అవర్ మార్కెట్ తర్వాత మన పిల్లలకి పాతకాలపు అలవాట్లని వాళ్ళు ఏది కూడా అంటే అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్కి బాగా అలవాటు పడిపోతున్నారు తెలియదు ఇప్పుడు 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 మీరు దారి మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ ప్లే కీ రోల్ అంటే మనము వీళ్ళని ఆ విధంగా అంటే న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి ఎలా తీసుకోవాలి ఏవి తినకూడదు అనేది పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించాలి ఇట్ షుడ్ బీ అన్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ కరికులం వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ సిలబస్లో అయితే వెల్ వెస్టర్న్ కరికులంలో అయితే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచే వాళ్ళకి అవన్నీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎక్కడ మనకి ఇంకా రాలేదు ఓన్లీ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అది కూడా ఎన్సిఈఆర్టి దాంట్లో మనకి ఇంకా స్టేట్ సిలబస్లో ఇంకా ఉన్నదని నేను అనుకోను ఇప్పుడిప్పుడు అది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం చాలా అవసరం చాలా అంటే చాలా ఇందులో పేరెంట్స్ రోల్ కూడా అవసరం అంటారు చాలా అండి చాలా ఎందుకనంటే నేను అంటే పేరెంట్స్ రోల్ అని అంటే చిన్నప్పుడు అంటే ఒక నానుడు ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఏంటి అనంటే విఆర్ వాట్ వీ ఈట్ విఆర్ వాట్ వీ ఈట్ అంటే మనం ఏమై ఉన్నా అనేది మనం తినే ఆహార పదార్థం మీద డిసైడ్ అవుతుందంట సో ఫస్ట్ మనకి అన్నము పెట్టడము ఫుడ్ అలవాటు చేయడం ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచే వస్తుంది ఓకే అందుకే టేబుల్ అందరూ కూర్చొని తినటము తర్వాత టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే నాకు అమ్మకి కానీ నాన్నకి కానీ ఇష్టం లేని కూర ఒకవేళ కానీ జరి అక్కడ పెట్టుంటే చాలా విసుక్కు ఉంటారు అది పిల్లల మనసులో పడిపోతుంది నాకు ఇది ఇష్టం లేదు అని మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ అన్నారంటే పిల్లల్లో కూడా తప్పకుండా అది అదే హ్యాబిట్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది మేడం న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాముఖ్యత అలాగే ఆవశ్యకత గురించి కూడా చెప్పండి ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ అని అంటే ఇప్పుడు మంచి న్యూట్రిషన్ అంటే న్యూట్రిషన్ ఇస్ అంటే హెల్దీ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవడం అనేది అనేది న్యూట్రిషన్ ఫోకల్ పాయింట్ ఇది ఇది తీసుకోవడం ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే మంచి న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడం వల్ల చైల్డ్ గ్రోత్ చిల్డ్రన్లో చైల్డ్ గ్రోత్ బాగుంటుంది అంతేకాకుండా యాజ్ దే గ్రో పెద్దవాళ్ళు అయ్యే కొద్ది ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి మంచి ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి మంచి న్యూ న్యూట్రిషన్ అనేది బాగా దో దోహదపడుతుంది చాలా కావాలి అవునండి తర్వాత అంతేకాకుండా అ చైల్డ్ బర్త్ కానీ అంటే మంచి న్యూట్రిషన్ తీసుకున్నందువల్ల విమెన్లో చైల్డ్ బర్త్ అప్పుడు లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీలు సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి డెలివరీ దగ్గర సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి అంతేకాకుండా అడల్సెంట్ గర్ల్స్లో కూడా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని అంటే చాలా వరకు ఇమోషనల్ స్ట్రెస్ని లేకపోతే సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ 
తర్వాత వీటిని ట్యాకిల్ చేయాలంటే కూడా సరైన న్యూట్రిషన్ అవసరమవుతుంది అసలు అట్ లాజ్ మనం చూసుకోవాలంటే దేశం యొక్క ఎకానమీకి సరైన న్యూట్రిషన్ అనేది ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఎందుకనంటే గుడ్ న్యూట్రిషన్ విల్ ఇంప్రూవ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మనకున్న అదంటే చాలా పొటెన్షియల్ మన యూత్ వాళ్ళందరికీ క సరైన న్యూట్రిషన్ గురించిన సరైన అవగాహన కానీ కల్పించినట్లయితే దాన్ని మనము అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని సరైన అవగాహన కానీ కలిగించినట్లయితే మన యొక్క ఎకానమీని మనం ఇండైరెక్ట్గా పెంచిన వాళ్ళమవుతాం ఆ విధంగా మన యొక్క కంట్రీ డెవలప్మెంట్లో తోడ్పడిన వాళ్ళమవుతారు అందుకే న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అది అయితే మేడం ఇప్పుడు మీరు ఉమెన్స్ కాలేజీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అవును అయితే ఇందులో మీ రోల్ గురించి చెప్పండి మహిళా సాధికారత విషయంలో మెయిన్ మంచి మంచి ప్రశ్న అడిగారండి విమెన్ కాలేజ్లోనే కాదు ప్రతి చోట కూడా మహిళా సాధికారికత అనేది అంటే ఎంపవరింగ్ ద విమెన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఎందుకనంటే మనందరికీ తెలుసు ఒక్క మహిళ కానీ ఎడ్యుకేట్ అయితే ఒక మహిళని కానీ మనము ఎంపవర్ చేస్తే జనరేషన్స్ ఎంపవర్ అవుతాయి అని ఓకే నేను ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే బికాస్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ మదర్ మా నా నానమ్మ షీస్ వెరీ డైరింగ్ డాషింగ్ అండ్ వెరీ పవర్ఫుల్ లేడీ స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ లేడీ అదంటే మా జనరేషన్స్ అన్నీ కూడా అదంటే అంటే దాంట్లో ఏంటి అని అంటే మనము ఇచ్చే లిబర్టీ తర్వాత మనం ఇచ్చే అది మనకి ఇంటి నుంచే మొదలవ్వాలని నా ఉద్దేశం ఇంటి నుంచే మొదలవ్వాలి అంటే ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చేయకూడదు నువ్వు ఆడపిల్లవి లేకపోతే నువ్వు అదంటే మగపిల్లవుడు కాబట్టి వాడు అది చేయాలి లేకపోతే నువ్వు ఆడపిల్లవు కాబట్టి నీ రోల్ ఇదే అని రోల్స్ డిఫైన్ చేయకూడదు ఓకే ఈక్వల్ అండి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అది మా కుటుంబంలో అది మొదటి నుంచి అట్లనే అది రావటం వల్ల నేను అనుకంటే అది ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ అది అందరూ కూడా అది అవలంబించినట్లయితే కంపల్సరీగా చాలా మంచి సక్సెస్ అంటే కుటుంబాలు బాగుపడతాయి తర్వాత విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ అదంటే కొన్ని ఏరియాస్లో కాదు ఫిజికల్గా ఎంపవర్ చేయడమే కాదు వాళ్ళని అంటే మంచి ఆహారం ఇచ్చి లేకపోతే మంచిగా అంటే బట్టలు అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడం ఫిజికల్ నీడ్సే కాదు ఇమోషనల్గా కూడా అంటే సైకలాజికల్గా కూడా వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయాలి అంటే నువ్వు ఇది చెయ్యగలవు నువ్వు ఇది అంటే యూఆర్ కేపబుల్ అనేది వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇది చెయ్యలేవు చెయ్యలేవు అని అంటే సైకలాజికల్గా అది అయిపోతుంది అలా ఫీల్ అయిపోయి ఇంకా చెయ్యకుండా అయిపోతారు ఇంకా నీకు ఆ కేపబిలిటీ ఉంది అనేది ఎవరు చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కాదు ఇంట్లో వాళ్ళే చెప్పాలి ఇంట్లోనే చెప్పాలి అట్లా అదంటే మన సమాజం తయారవ్వాలి ఓకే సైకలాజికల్ దాంటి ఎంపవర్మెంట్ తర్వాత ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఇప్పుడు చాలామంది ఎకనామికల్గా చాలా వీక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏంటి న్యూట్రిషన్ విషయంలో అవునండి అది మంచి ప్రశ్న అసలు ఒక ఒక అంటే అపోహ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అనేది చాలా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ని తినగలరు అనేది అనుకుంటారు కానీ ఇది చాలా అపోహ ఓకే మనకి చుట్టూ ఉండే ఆహారం దేవుడిచ్చిన ఆహారంలో చాలా న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకొకటి తమ్రులు ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలనంటే మనకి లోకల్లీ అవైలబుల్ ఫుడ్స్ మన క్లైమేట్కి అనుగుణంగా అవి గ్రో అయిన ఫుడ్స్ అవి కాబట్టి మనము మనకి అవి చాలా మంచి పోషకాలు ఇస్తాయి అంటే డిఫరెంట్ క్లైమేట్స్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి లోకల్లీ అవైలబుల్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 
దాంట్లో మంచి పోషకాలు ఉంటాయి మీరు అదంటే వైటమిన్ సి తీసుకోండి జామకాయ చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుందండి మీకు కేజీకి ఒక ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు మ్యాక్సిమం నలభై రూపాయలు సో దట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి తర్వాత నువ్వులు నువ్వులు ఎంత ఖరీదు ఉండవు ఓకే నువ్వులతో చేసిన లడ్డూలు నువ్వులతో చేసిన చిక్కీలు ఓకే పల్లీ చిక్కీలు తర్వాత నువ్వులు తర్వాత లోకలీ అవైలబుల్ ఫుడ్స్ ఎంత ఏ విన్నా కూడా అవిసె గింజలు తర్వాత గుమ్మడికాయ గింజలు నట్స్ కూడా అంటే అవందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి మనం ఏమి అంటే బాదాం లేకపోతే అంజీర్ లేకపోతే కాజు ఇవి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ నట్స్ మనకి మామూలు వంటగదిలో ఉండే లో బడ్జెట్లో ఉండేవి చాలా అవైలబుల్ ఉంటాయి తర్వాత ఫ్రూట్స్ మెయిన్గా బనానా కానీ అందరికీ కూడా అదంటే ఎక్సెప్ట్ డయాబెటిక్ పీపుల్కి ఏ సీజన్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ని ఆ సీజన్లో తినాలి దాని నుంచి దే ఆర్ దే యాక్ట్ యాజ్ అ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ మంచి ఇమ్యూనిటీ ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంతే కదా ఎక్కడైతే అనారోగ్యం ఉంటుందో అక్కడ ఆరోగ్యం కిందనే లెక్క కదా ఓకే సో అలాంటి ఫుడ్స్ని తర్వాత మరీ ఎక్కువ పట్టు ఉన్న పట్టిన రైస్ కాకుండా కొంచెం వన్ ఏమంటారు మిల్డ్ ఎక్కువ మిల్డ్ రైస్ కాకుండా అట్లాంటి రైస్ తీసుకోవడం అన్ని పల్సెస్ని యూజ్ చేసుకోవడం తర్వాత ఆకుకూరల్ని పప్పుతో కంపల్సరీ ఆకుకూరని వేసుకొని వండుకోవాలి దాంతో ఎక్కువ పోషకాలు మనకి లభిస్తాయి సో ఆకుకూర పప్పులు తర్వాత ఈ నట్స్ మనకి దొరికి లోకల్లీ అవైలబుల్ చీప్గా ఉండే నట్స్ అన్నీ కూడా వాడుకున్నట్లయితే మంచి పోషకాలు మనకి లభిస్తాయి నిమ్మకాయలు ఓకే రైట్ మేడం మీరు ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్గా ఒక టీచర్గా చాలా చక్కగా మా వ్యూవర్స్కి చెప్పారండి అంటే ఒక విమెన్ ఎలా ఉండాలి అలాగే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలనే విషయాలను చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మై ప్లేషర్ ఇది ఇవాళ కాంతి ఉమెన్స్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే